Ah, que o Superior Tribunal de Justiça anulou a confissão de uma mulher que teria matado o ex-namorado a facadas. Isso depois que uma das peritas da investigação disse num podcast que teria induzido a ré a se declarar culpada. O crime aconteceu lá em 2018, ainda não foi julgado. E o Guilherme Rajão vem conversar com a gente ao vivo de São Paulo para nos contar essa história e essa fala de, de um podcast que teve agora desdobramentos da justiça. Conta para gente, Rajão, bom dia para você. Oi, Muri, bom dia para ti, para todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, né? o STJ decidiu, então, pela anulação dessa confissão dada por essa mulher acusada de matar o ex-companheiro lá em 2018. Justamente por conta dessa fala né? em um podcast dado por dois é, peritos, a Thelma Rocha e o Leandro Lopes. Eles participaram desse podcast em março de 2022, são peritos do DHPP e participaram, então, desse programa em um canal no YouTube e deram detalhes sobre esse caso que não foi até hoje nem mesmo julgado. A decisão pela anulação aconteceu depois que os advogados de defesa pegaram e extraíram um trecho dessa fala da advogada, da, perdão, da perita, né, que falava acerca deste caso. Adriana Pereira Siqueira é acusada de matar o namorado a facadas em 2018 e depois atear fogo no corpo. Uma traição por parte dele teria motivado toda essa situação. O pedido da defesa diz que houve uma violação do direito ao silêncio, depois que a perita disse que coagiu a ré a falar, a confessar esse crime. Ela chegou a dizer no programa que fez isso sem nem mesmo informar aquele tradicional, é, aquela tradicional fala né, que sempre é dita as pessoas que são acusadas de algum crime, que ela tem direito ao silêncio. De acordo com a decisão do STJ, as provas da confissão tornaram-se ilícitas diante do que aconteceu. A juíza Daniela Teixeira disse ainda que a conduta dos peritos é extremamente censurável em terem participado e falado sobre esse caso durante o podcast. Os policiais civis, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, estão sendo investigados em um procedimento administrativo e a acusada é, de matar o namorado está solta desde 2019 por conta, então, de uma liberdade provisória concedida pela Justiça. Volto contigo, Muriel. É, com essa onda de podcast, de videocasts, tome cuidado com o que você fala. Obrigada, viu, pelas informações, Rajão. Bom trabalho para você por aí. Agora...